Hallo zusammen, liebe Leute, moin, ich grüße euch heute am Dienstag, den 6. April. Ich freue mich, dass ihr da seid und das hier ist selbstverständlich der Pressespiegel aus Deutschland. Dzisiaj Wam wszystkim pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj we wtorek, 6 kwietnia, prasówka z Niemiec oczywiście. Ich hoffe, ihr habt schöne Osterfeiertage gehabt äh, und ihr konntet die Zeit mit euren Familien genießen. Mam nadzieję, że mieliście fajny, udany czas świąt wielkanocnych, mogliście cieszyć się tym czasem. Ich muss euch auch sagen, dieses Thema Ostern 21 ist auch ein Thema für die Presse. Das ist das zweite Osterfest während der Pandemie. Und zum Beispiel der Spiegel schreibt von Menschen zwischen Zweifel und, und Zuversicht. No i słuchajcie, ten temat y, świąt w roku 2021 jest też tematem dla prasy. E, na przykład Spiegel pisze o ludziach pomiędzy zwątpieniem a jakąś nadzieją. E, drugie święta Wielkiej Nocy, Wielkiej Nocy w czasie pandemii. E, Spiegel schreibt immer noch keine Spur von Auferstehung, stattdessen nächste Welle. I Spiegel na przykład pisze, że jeszcze nie ma żadnych e, tutaj e, wskazówek na jakieś zmartwychwstanie, nie ma żadnych e, objaw zmartwychwstania, zamiast tego następna fala. Napiszcie, jak te święta u Was wyglądały. Da muss ich euch sagen, in Deutschland sprechen sehr viele Politiker momentan e, von einem Brücken-Lockdown. Das sagt zum Beispiel Armin, Armin Laschet, der CDU-Ministerpräsident. E, dafür ist auch die Frau Merkel für so einen Brücken-Lockdown, gleich erklären wir uns, was das eigentlich ist. Ähm, teraz muss ich mal sagen, dass coraz więcej Polityków w chwili obecnej w Niemczech mówi o tak zwanym Lockdownie pomostowym, Brücken-Lockdown, äh, na przykład Armin Laschet, äh, przewodniczący partii CDU, także pani Merkel za takim Lockdownem się opowiada, zaraz wam wytłumaczę, co to jest ten Brücken-Lockdown. Ähm, mit diesem Brücken-Lockdown sollte die Zeit überbrückt werden, bis viele Menschen geimpft seien. Und außerdem wollen viele auch ähm, ein schnelles Bundländer treffen, um auch darüber zu sprechen, unter anderem. Mit ähm, dem Brücken-Lockdown, dem Lockdownen, Lockdownen po Mostowym, miałby być jakby äh, przeczekany ten Czas, do momentu, aż rzeczywiście dużo ludzi w Niemczech będzie zaszczepionych, czyli ten taki teraz najgorszy Czas, powiedzmy. Problem ist aber tylko taki, że jakby te wszystkie liczby i te terminy też dotyczące szczepień tak nie są zbyt pewne, także e, no, nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Gut, dann haben wir weitere Diskussionen zwischen CDU und CSU. Es geht selbstverständlich um Kanzlerkandidaten, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, ja, aber die Sache muss sich ja auch bald klären, weil Mitglieder der Unionsfraktion pochen auf äh, ein Mieser Mitspracherecht in der Kanzlerfrage. Ähm, Herr Laschet kontert. Äh, also da muss sich irgendwas passieren, weil auch intern in der Union passiert irgendwas. Słuchajcie, nadal mamy cały czas tutaj też dyskusję na temat ähm, kandydatury na kanclerza äh, partii CDU, CSU, äh, czyli tej Unii. Mówiliśmy o tym już w ubiegłym tygodniu, coś się musi wydarzyć, ponieważ już w partii też tam się na ten temat bardzo mocno e, rozmawia. Zobaczymy, kto będzie kandydatem na kanclerza właśnie z ramienia tych dwóch partii, z ramienia Unii, CDU, CSU. Guli, dann haben wir weiter in den Nachrichten. Zahlen rauf, trotzdem auf, schreibt die Bild-Zeitung. Ähm, liczby rosną, pomimo to otwieramy, pisze Gazeta Bild, Modellversuch mit äh, Außengastronomie, Fitnessstudios und sogar Kinos gehen an den Start. Äh, Lockerungen auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, äh, in Sachsen-Anhalt am Freitag starten ebenfalls Modellprojekte. Chodzi o to, że są kraje związkowe, które powoli zaczynają otwierać e, swoją gospodarkę, otwierają studia fitness, otwierają też restauracje na zewnątrz. Chodzi o takie modelowe projekty. E, napiszcie, może gdzieś u Was to jest. E, tutaj na przykład są wiadomości na temat tego, że Sachsen-Anhalt e, będzie w piątek startuje z takimi modelowymi projektami i powoli ta gospodarka będzie po prostu startowała. Zobaczymy, jak to będzie. NDR berichtet Impfung bei Hausärzten beginnt heute. NDR pisze o tym, że dzisiaj zaczynają się szczepienia także u lekarzy rodzinnych. Und hier ist es wichtig, ähm, 
Die Praxen gehen auf ihre Patienten zu. Diese sollen nicht in den Praxen nach Terminen fragen. Die wichtige Information hier ist, dass die Lekarze werden dzwonili do swoich Patienten und proponowali Termine bei den Szczepień, a nie ma być odwrotnie. To znaczy, jeżeli jesteście Patientami, to nie zgłaszacie się bezpośrednio, tylko czekacie na telefon. Gudi, Schnelltestprogramme in Betrieben laufen nur schleppend an, czyli cały czas mamy mało firm, które testują tymi szybkimi testami w swoich, no, w swoich zakładach. Wszystko się to dzieje powoli. Pamiętamy o tym, że polityka grozi tym, że jeżeli firmy rzeczywiście nie będą testowały, to może być jakaś ustawa, która je do tego zobliguje. Und dann noch interessante Info, am Dienstag wird entschieden, ob die Vereine der Bundesliga und der zweiten Liga vom 14. bis zum 26. April in ein verpflichtendes Quarantänetrainingslager gehen müssen. Also es droht hier eine Unterbrechung. Ähm, słuchajcie, das ist interessant, dass ich wiederum heute ein bisschen auf das Thema der Bundesliga und die zweite Liga der Niemiecka von 14. bis 26. Kwietnia nie będą w tak zwanej przymusowym kwarantannie, takim e, obozie sportowym, kwarantannowym, nazwijmy to. E, zobaczymy, jak to będzie. E, ale coś takiego grozi, także e, może być przerwa w rozgrywkach. Ileś kilka meczów tam na pewno wypadło. Guri, ich würde an euch noch kurz berichten hier aus der Kontrollen hier im Norden. Also wir haben in Hamburg Ausgangssperren, da gab es nicht so viele Nachrichten dazu, aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern sind ähm, viele Touristen bei der Einreise ähm, nach Mecklenburg-Vorpommern gehindert worden, äh, sind von der Polizei angehalten und zurückgewiesen worden. Äh, ja. Słuchajcie, trochę jeszcze o tej sytuacji z tym z świętami. W Hamburgu mamy tę godzinę policyjną, nic nie było za, za dużo wiadomości na ten temat, tam nic, nic się nie działo, ale na przykład w mecklenburg vorpommern było dużo turystów, którzy zostali wysłani przez policję z powrotem e, z, tutaj z mecklenburg Mecklenburga i Mecklenburgi Pomorza Przedniego do domu, bo, bo nie wolno spędzać urlopu nigdzie nad morzem i tak dalej. Dann haben wir auch Behörden holen mehrere illegale Urlauben aus Ferienwohnungen, berichtet äh, Ostsee-Zeitung, vor allem auf der Insel Usedom. Äh, na Wyspie äh, Uznam äh, też zostało dużo Touristów takich dziennych, o tym piszą media, na przykład tutaj Ostsee-Zeitung, äh, no, nazwijmy to wydalonych z landu. Äh, die Hinweise kamen oftmals von Anwohnern, also sehr interessant, wirklich. <lacht> No i tutaj dużo po prostu mieszkańców jakby samych, że tak powiem, wsypało te osoby, które wynajmowały na czas, na czas świąt swoje jakieś tam domki, czy coś tam, czy jakieś pokoje, także dzieje się. I wir bleiben, bleiben jetzt beim Thema Ferienwohnungen. Ähm, illegale Ferienwohnungen, Berlin verhängt Busgelder in Millionenhöhe. Äh, także Berlin äh, daje milionowe czy wystawia mandaty w milionowej wysokości. Berlin kämpft gegen illegale Ferienunterkünfte. Der Erfolg ist offenbar überschaubar, aber, die, aber er zahlt sich aus. Die, die Bußgeldeinnahmen sind beträchtlich, schreibt hier, äh, schreibt hier die Presse. Also das ist ein Kampf gegen Airbnb und so ähnliche, äh, ähnliche Portale unter anderem. Oder ähnliche Modelle, sagen wir so. No i teraz tak, w Berlinie wynajem taki krótkoterminowy jest zakazany, nie wolno tego robić, to jest taka trochę walka przeciwko tym portalom takim jak Airbnb. I pomimo tego, że liczba jakby wykrytych tych nielegalnie wynajmowanych mieszkań jest na pewno mała, to przychody z y, wszystkich mandatów, które są nakładane, są naprawdę duże. Guri, dann werde ich euch noch kurz sagen, auch... Y Wer aus Niederlanden einreist, braucht auch einen negativen Corona-Test. Also äh, Niederlande ist äh, auch ein Risiko Hochinzidenzgebiet. Czyli też tutaj Niederlande są äh, obszarem wysokiego ryzyka, czyli kto do Niemiec wjeżdża z Niederlandów, musi też mieć test. To jest od dzisiaj taka nowa wiadomość. Aus Hamburg habe ich äh, eine Nachricht. Schüler und Eltern gemeinsam gegen Abitur ohne Prüfung. Uczniowie i Rodzice są w Hamburgu przeciwni maturze bez egzaminów. Eine, ein Abitur ohne Prüfung, die Gewerkschaft GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat diesen Vorschlag ins Spiel gebracht, aber äh, ja, 
wie ich schon dann gesagt habe, Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern sind dagegen. Teraz taki pomysł, tutaj na taki pomysł padła taka organizacja, która się nazywa, to jest takie stowarzyszenie Wychowanie i Wychowanie i Wiedza i oni coś takiego zaproponowali w tych trudnych czasach dla uczniów, natomiast nauczyciele i uczniowie i rodzice nie zgadzają się na to, dlatego że obawiają się tego, że to będzie wszystko klasyfikowane jako taka matura, wiecie, gorsza matura i tak dalej, także oni nie chcą tego. Gudi, jetzt haben wir eine Nachricht aus Polen. Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt über Polen, Corona, Krise in Polen von wegen zweite Liga. Czy tak, kryzys koronawirusowy w Polsce, już nie druga liga, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung o Polsce. Die polnische Wirtschaft ist auf Rekordkurs. Trotz politischer Abschottung und hoher Corona-Zahlen, Corona vor allem der Handel mit Deutschland, läuft gut. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o tym, że polska gospodarka jest na rekordowym kursie, bardzo mocno rośnie. Mimo tego, że Polska jest politycznie odseparowana i też ma problemy z koronawirusem, z dużą liczbą zachorowań, Handel z Niemcami rozwija się bardzo dobrze. Und hier möchte ich euch noch ein paar Sachen zitieren, also ein paar Zitate einfach. Und äh, ihr solltet wirklich, wenn ihr Zeit findet, danach googeln, also nach diesem Artikel, sehr interessant. Ähm, für Polen bietet sich heute die größte Chance, in, in einer tausendjährigen Geschichte den Besten einzuholen. Na przykład takie Zitate, że teraz dla Polski w tej chwili jest najlepszy czas w tysiącletniej historii, aby dogonić Zachód, na przykład. Ähm, und jetzt hier die, äh, die Meinung zu der deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehung. Polen ist ein wichtiger Stabilisator für unsere Wirtschaft in der Corona-Krise. Also das sagt zum Beispiel äh, der Leiter der Außen Außenhandelskammer in Warschau, der deutschen Außenhandelskammer in Warschau. No und das ist zum Beispiel ein Zitat, das ist der Direktor polskiej, äh, nie, niemieckiej Izby Handlowej w Warszawie mówi o tym, że Polska jest bardzo ważnym stabilizatorem dla gospodarki niemieckiej w chwili obecnej. Bardzo ciekawy artykuł, jak znajdziecie czas, to sobie pogooglujcie, poczytajcie i zobaczcie, co tam jest napisane jeszcze. E, Polen nutzt EU Förderungen so efektiv wie kein zweiter Mitgliedstaat, also das ist ein Baustein dieser Erfolgsgeschichte, dieser polnischen Erfolgsgeschichte. Tu jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, bo to jest też ważne dosyć, Polska wykorzystuje jak nikt inny w Unii Europejskiej te wszystkie dotacje z Unii i to jest też taki bardzo ważny element składowy tej całej historii, tego, no, tego sukcesu Polski w chwili obecnej gospodarczego, tak to nazwijmy. Gut, und dann habe ich noch einen Artikel für euch, der ist schon ein bisschen älter, vom 2.4., also vom 2. April. Hier steht ein Artikel, das 2. Kwietnia, der Artikel ist. Streit über Ostsee-Pipeline Polen bestreitet Störaktionen seiner Marine, schreibt der Spiegel. Die Kutnia cały czas o den, äh, no, o Nord Stream 2, ne, o den cały Gazociąg. Polska zaprzecza Aktion swojej marynarki wojennej. I teraz posłuchajcie bardzo ciekawy artykuł. Polnische U-Boote und, und Kriegsschiffe behindern mit ihren Manövern gezielt die Bauarbeiten, beschweren sich die äh, Erbauer der Gaspipeline. Die Schiffe erfüllen gesetzliche Aufgaben, erwidert, erwidert nur, äh, nur in Warschau. Ja, czyli tak, mamy, że polskie łodzie podwodne i polskie statki Marynarki wojennej tutaj e, przez swoje manewry zagrażają czy e, przeszkadzają w budowaniu tego e, gazociągu e, i tak tutaj się żalą budowniczy przede wszystkim. E, zaraz powiem tutaj jeszcze dokładnie taki cytat będzie. E, a z Polski padła odpowiedź, że po prostu statki wypełniają swoje, swoje zadania, które tam są im powierzone, jakieś manewry i tak dalej. E, to jest taka oficjalna właśnie odpowiedź, która została wystosowana. Ähm, und jak się teraz wam chciałem powiedzieć, jak to się zaczęło w ogóle. Zuvor hatte der Leiter einer russischen Niederlassung der Nord Stream 2 AG die gezielte Störung der Bauarbeiter durch zivile und militärische Schiffe beklagt. Die Rede ist von klar geplanten und, vorbereit und vorbereiteten Provokationen durch den Einsatz sowohl von Fischerei als auch von militärischen Schiffen, von U-Booten und Flugzeugen mit dem Ziel, die Umsetzung eines Wirtschaftsprojektes zu behindern. Das sagt er der Leiter der russischen Niederlassung. Das ist der Kierownik jakiegoś äh, rosyjskiego oddziału, tego właśnie Nord Stream 2. 
mówił o tym, czy on wystosował w ogóle to pismo o tym, że to polskie właśnie statki i to statki marynarki wojennej, ale także statki cywilne, na przykład statki, e, statki połowowe, takie rybackie, ale nie tylko, bo statki podwodne, czyli łodzie podwodne, ale też i samoloty przez swoje manewry, przez swoje e, jakby zamierzone zachowanie przeszkadzają w budowie tego e, w budowie tego gazociągu. Także ciekawa rzecz dzieje się. Nie wiem, czy gdzieś tam w polskiej prasie znaleźliście jakieś informacje na ten temat, ale bardzo ciekawe. Tutaj się coś naprawdę, nie wiem, jakaś taka jasna pozycja Polski w tej chwili gdzieś się tu pojawia. Jasne zdanie do tego, co się dzieje, ale z drugiej strony też to może być wojna medialna. Zobaczymy, w jakim kierunku to się rozwinie. Zróbmy by Leute. Für heute ist das alles. Ich wünsche euch eine schöne, also guten Start in die neue Woche, neue Arbeitswoche, kurze Arbeitswoche. Genießt die Zeit. Wünsche wam dobrego Startu w ten nowy tydzień, bo jest teraz krótki tydzień pracy od dzisiaj. Cieszcie się czasem. Viele liebe Grüße von mir. Ciao.